んにちは、会計ギタリスト DDG です、えー、今日は久しぶりに、えー、ギター講座を、えー、やっていこうかなと思います、えー、で今日は、えー、何についての、えー、講座かというと右手と左手のシンクロ率についてのお話をしようと思います、えー、冒頭に弾いたのはね、えー、イングベイの,あのア,ルアルカトラスの、えー、ジェットトゥージェットのギターソロなんですが、えーまあ、あのギター講座といってもねあの僕自身この、えー、ギターソロすごく苦手で、あのー、今日ねあの説明していくのはこのソロ全部ではなくて、えー、決めのフレーズこれですね、えー、このフレーズを使ってシンクロ率についてのお話をしていこうと思うんですが、えー、まあ正直僕も、えー、苦手なフレーズで、えー、ただまあなんだろうなそのシンクロ率についてはギターをね始めてまだ数年ぐらいの時に結構考えてた時がありまして、えー、やっぱりねその右手と左手が合わないってあの多くの方が、えー、通ってくる悩みなんじゃないのかなと思ってで、まあ、その中でシンクロ率を上げるための、えー、練習とそのポイントっていうのをが、えー、僕の中で一応あるので、えー、そのお話を今日はしていこうと思いますで、えー、このねシンクロ率の、えー、を上げるための練習をするのに、えー、必要なものがいくつかあるんですけれども、えー、まず一つはね、えー、反復練習もうこれは本当にあのな,なんだろうなどんなにこういい先生に教えてもらっても、えー、どんないい弾き方をこう分かったとしてもそれをね身につけるために、えー、時間をかけて反復練習をするっていうのは絶対必要なので、えー、この反復練習っていうのは必ず必要なものになってきますで、えー、あとはカメラ、えー、自分が演奏しているところあの携帯のカメラとかで全然大丈夫ですとあと録音ができる録音もあの携帯のカメラとかでも全然あの大丈夫なんですけれども、えー、できればあのスロー再生ができるものがあると一番いいかなと思います、えー、僕が今使っている、えー、ダウソフトのキューベースなんかも録音した、えー、音を、えー、スロー再生させたりすることができるのでただまあなければね全然あの携帯のカメラとかで、えー、まあ何が大切かっていうのはもちろんそのスロー再生をしてね、えー、ちゃんと一音一音しっかり弾けてるかっていうのを確認できれば、えー、もちろんベストなんですけれども、えー、一番大事なのは、えー、どういう音で自分が弾いているのかっていうのを、えー、実際に聞くっていうのがすごく大切だと思います。あの実際にこう弾いていてでえー、弾けていると思っていてもあのいざ聴いてみるとね全然弾けていないっていうことってあの僕自身今でも結構それはあるので、えー、必ず、えー、録音をして、えー、あとはね弾いているところを自分で見るっていうのは、えー、とても大切だと思いますはい、えーまあ、必要なものはそれぐらいであとはあの練習なんですけれども、えー、このねシンクロ率で、えー、何なのかっていうとまあ,あの単純に右手と左手を、えー、合わせることなんですが、えー、その中でまああのシンクロしなくなってしまう、えー、原因っていうのはあ,のあくまでねこれはあの僕の中での、えー、僕の,あの経験の中からのお話なんですが、えー、いくつか、えー、あって、えー、まず一つは、えー、早引きってでどうしてもあの右手のピッキングを、えー、早くこう早くピッキングしようっていうふうにこう思,い思って、えー、しまうと思うんですけれどももちろんねその早くこうピッキングすることってすごく大切なんですが、えー、左手の、えー、動き以上に右手のピッキングの数が大きくなってしまう。例えばこのフレーズだとっていう,こうあのフレーズなんですが、えー、早く、ね、こうピッキングし,しようと思うがあまり
たいな感じにね、えー、早く弾いてみると実際はこうなんですがみたいな感じになってしまうのと、えー、今度は逆に、えー、左手でちゃんと、えー、弦を押さえられていない、えー、みたいな感じに、ねえー、なってしまうっていうのが、えー、大きな原因の、えー、一つかなと思います。えー、で、あのーこれを直すのに、実は僕もね、あの僕はどちらのタイプだったかっていうと、左手はしっかり押さえられていたんですけれども、右手のピッキングの数がもうめちゃくちゃっていう、えー、そういうあの時期が、えー、昔こうあって、で、当時はあのダウソフトとかなかったんですけれども、テープに録音をしていて、そのテープをスロー再生する、えー、機械があったんですけれども、それで自分で、自分の音を、えー、なんかこう聞いていておかしいなとこう思ったので、あのー、当時からね、あのー、テープに録音したりして自分の音を聞いたりはしていたんですがな何かがおかしいなって当時思ったんですね。えー、であのテープでスロー再生をしてみたらあの全然もう音数がぐじゃぐじゃっていうピッキングの数が多すぎて。でこれをどうやって直したかっていうと。えーワンフレーズをこれでワンフレーズとして僕の場合はダウンピッキングから入るので終わりの音はアップピッキングで終わるのでこの最後の音で,かでこう音を止めるようにして自分がダウンで音を終わりにしているのか、アップで終わりにしているのかっていうのを確認するっていう練習を、えー、昔すごくし,しましたで、えー、最後で止めて、えー、ちゃんと、えー、アップで弾けているかで、えー、このフレーズを何回も何回も必ずアップで終われるようになるまで、えー、ひたすら練習してでアップでちゃんと終われるようになったら今度は、えー、もうちょっとフレーズをこうつなげていくっていう練習をしていましたこれができるようになったらでだんだんとっていうふうに、えー、最後の音でしっかり自分のピッキングの、えー、をダウンなのかアップなのかっていうのを、えー、確認するという練習を、えーしていましたであのー、なんだろうなまあもちろんねその必ずアップで終わってるから弾けているというわけではないので、えー、まあそこを意識しながら録音をして、えー、音数がおかしくなっていないのかなっていないかっていうのをこう確認しながらこう練習するっていうのはすごく大切だと思います。あとはその先ほど言ったあの左手がしっかり押さえられていないっていうのに関しては、えー、なんだろうな、えー、左手ってあの意外とその早引きをする中で誤解されがちなのが、えー、なんだろうコンパクトに動かそうとしすぎてしまう。えー、例えば僕の場合なんかは一つ一つしっかりこう指を離すように意識をしているんですね。こういうふうにあのなんだろうできるだけできるだけこう指をしっかり離すそうすることであのコンパクトに動かすようにもね指の自由って効くので,でリズムもしっかりこう。あ,のある程度このバタつかせるという表現はちょっと違うのかもしれないですけれども大きく動かした方が、えー、リズムが安定するかなと思いますであの大きく動かせばねこう力もある程度入るのでしっかり抑えられるようになるので、えー、なんだろうその右手の数は合ってるけどなんか弾けてないなっていう時は左手。をしっかりあの動かして弦をしっかり押さえる
フレットをしっかり押さえるっていう、えー、意識をした方がいいんじゃないかなと思いますごめんなさいあのー、今日はデジカメで動画を撮ってるんですが、えー、カメラが高温になってしまって動画がちょっと止まってしまったので続きからお話をしようと思いますえー、ただあのちょっと正確に何をどこまで話していたのか、えー、覚えていないので話がちょっと飛んでしまっていたら申し訳ございません、えー、多分あの右手のピッキングの数のお話と、えー、左手左指をしっかり、えー、押さえるっていうお話をしていたと思うんですがであのシンクロをしなくなってしまう、えー、もう一つの理由が僕の中であってでこのあのジェットトゥージェットのこの決めのフレーズは2弦と1弦を使った、えー、フレーズなんですが、えー、この弦移動がすごく難しいと思うんですでその弦移動した際の一番最初の音であのずれてしまうっていうのはまあ僕の経験上なんですけれどもよくあるかなと思います、えー、でなんでその一番最初の音あの一番最初の音っていうのはこれですねこのこの音このこの音ですねえー、でここですごくこうシンクロしなくなってしまう理由っていうのがあのー、あくまで僕の中ではなんですがえーちょっとこれはね、さっきお話ししたことと矛盾してしまうかもしれないんですが、えー、弦移動する際に、その、なんだろう、この、まずこの2弦のこのフレーズで、この最後の音を、えー、しっかりこう、弾きすぎてしまって、えー、1弦に行くときに遅れてしまう、右手と左手がずれてしまう。っていうのがあの僕はあるかなと思っていてでもちろんねそのしっかり弾き切ることってすごく大切だと思うんですが、えー、弾き切りすぎてしまうと次の音で遅れるのでまあその感覚の中ではあのフルピッキングっていう感覚でいいと思うんですがまあ仮に最後の音がえー、プリングになってもこれでもいいと思うんですよね、えー、そこら辺は正直あのもちろんその練習の中ではしっかりこう弾き切ることって大切なんですけれどもそのシンクロしなくなってしまうっていうのはしっかりリズムに乗れていないっていう、あのー、そういうこう何て言うんだろうところもね、あのー、原因の一つだと思うので。えー、無理にこうフルピッキングにこだわらなくてもいいと思いますもちろんその感覚的にはねフルピッキングでいいと思うんですけれども仮にちょっとこう間に合わなくなった時にみたいな感じでもいいのかなと思いますむしろ弦移動する時の最初の音を、えー、強くこう意識した方が僕はいいんじゃないのかなと思っていますまあ、ここら辺の感覚っていうのは本当に人それぞれだと思うし、えー、なんだろう自分の場合はそういう感覚でこう弾いたとしても意外とフルピッキングで弾いているのであ間に合わないと思ってあもうここプリングにしちゃおうっていうのはあの演奏の、ね、中で結構そういうのは実際あるんですがあのー正直な話、一音一音すべての音を意識して弾くことってできないんですよね。あ,のあくまでまあ僕の場合はですけれども。で、あの、間に合わないと思った時に、こう、意識の中ではこうプリングをしてこう合わせに行っていても、実際は弾いているとかって、えー、結構あるので、まああの、なんだろう。ある程度その感覚論にはなってしまうんですが、えーあまりねこう絶対にフルピッキングじゃなきゃダメなんだじゃなくてあのリズムに合わせていくっていう、えー、意識で、えー、でリズムに合わなくなってしまうその最大の理由が、えー、弦移動する時の最初の音なので
そこをしっかりこう意識してね、えー、弾くっていうのがそのシンクロをさせる上であの大切なことなんじゃないのかなと、えー、思います。ごめんなさい、毎回毎回このギター講座をやるとね、あの感覚論になってしまって何を言っているのかわからないところがたくさん出てきてると思うんですが、えー、ちょっとこうね、うまく伝えられない部分もあるんですけれども、僕が大切にしているのは、えー、そういう部分です、えー。なのでね、ちょっとね、こう、矛盾してしまう部分なんですけれどもね、あのしっかり録音をしてね、一音一音ちゃんとこう、弾けているのかとかね、えー、なんだろう、音数は間違っていないかとかね、えー、そういう練習をこう、しているっていうのを聞くと、あの、絶対に完璧に弾けなきゃいけないんじゃないのかなと思ってしまう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、それはそれなんですよね。あの、そういう練習ももちろん必要だけれども、えー、ある程度、その、なんだろう、自分のその中で、こう、なんだろうな、完璧じゃなくて、ある程度、こう、自由を聞かせて、こう、あの、弾くっていうのも大切。というか、あの、なんだろうな、その、何を大切にするかっていうところだとは思うんですよね。その、一音一音完璧にこう弾けてたとしても、えー、しっかりこうね、リズムに乗れていないとね、こう、結果的に演奏としてはね、こう、良くない演奏になってしまったりもするので、あの、もちろんそのね、しっかりこう、一音一音はっきり弾く練習もしながら、リズムに乗せていくための考え方とか練習っていうのも必要だと思います。で、あの、その中でね、その、弦移動の時にこう、リズムが乱れやすいので、ある程度ね、こう、まあ、ある程度弾けていれば、あの、いいかなぐらいの感覚で、弦移動の際の最初の音に意識を向けていくっていう練習もすごく大切かなと思って、何を言っているか本当にわからない<笑>あの動画で申し訳ないんですけれどもあの僕自身は、えー、そういうふうに、えー、練習をしてきましたであの冒頭にもちょっとお話ししたんですけれども本当に一番大切なのは録音をして自分の音を聞くやっぱりこれが何よりもすごく僕は大切だと思っていますえーなんだろうなその上達をするっていうことをこう考えるともちろんねギターは楽しく弾ければいい楽器だと僕は思っていますただそのうまくなりたいとかね、えー、正確に弾けるようになりたいっていう、えー、なんだろうことを考えるとまあただただ楽しく単純にこう弾いていれば成長できるわけではないと思うんですよねであのやっぱりその自分の音っていうのもしっかり聞いて、えー、ちゃんと弾けているのかどういう音で弾いているのかっていうのを、えー、自分でしっかり把握するっていうことが大切だと非常にね大切だと思っていますなのであのー、もちろんその練習方法とかね何を大切に何に意識を向けていくのかっていうのはもちろん大切で、えー、それが分かったら反復練習をすることってすごく大事なんですけれどもそれと同じぐらい録音をして自分の音を聞くっていうのがえー、大切だと思いますはい、えー、まとまらない動画で毎回申し訳ございませんが今日は、えー、これぐらいにしようかなと思います、えー、最後までね、えー、見てくださった方ありがとうございます、えー、この動画を見てねあの少しでも役に役立てていただけたら非常に嬉しいですし、えー、いいなと思っていただけたら是非高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします、えー、破壊系ギタリスト DDG でした